ப்ரைஸ் லாட் ஐ எம் ஜேக்கப் ராஜ் கபூர் ஃப்ரம் மிஸ்வா ரிஃபர்மேஷன் சர்ச் நம்ம கவனிச்சே வரோம் விசுவாசத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய விசுவாசத்தை பயன்படுத்தி இயேசு கிறிஸ்துவை தன் பக்கம் திருப்பினதை கவனித்தோம் ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய விசுவாசத்தை இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் அப்பியாசப்படுத்தி இப்பேற்பட்ட விசுவாசம் இஸ்ரேவேல்குள்ளும் நான் கேள்விப்படவில்லை என்று ஆச்சரியப்பட வைத்தாள் ஒரு ஒரு நூற்றுக்கு அதுபதி தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்கு வியாதிப்பட்டிருக்கிறான் என்று கேள்விப்பட்டு அவனுக்கு வேண்டிய அந்த நன்மையை தன்னுடைய விசுவாசத்தை பயன்படுத்தி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அளவை அவனுடைய விசுவாசத்தினாலே அவன் சொன்னதை கேட்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் அடைந்து இப்பேற்பட்ட விசுவாசத்தை நான் கேட்டதே இல்லை இஸ்ரேவேலுக்குள்ளே என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் வா நம்ம கவனிக்கிறோம் இந்த காலங்களில் நாம் ஏசு கிறிஸ்து வீட்டை பக்கத்தில் வரும் பொழுது நாம் இது போன்ற ஒன்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இல்லை இது போன்ற ஒன்றை ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும் இது போன்ற ஒன்றின் மீது இப்பேற்பட்ட விசுவாசத்தின் பேரில் இஸ் இப்பேற்பட்ட விசுவாசத்தை நாம் பயிற்சிவித்து அதில் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பது தான் நான் உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிற மிக முக்கியமான ஒன்று வேதம் சொல்கிறது பிறகு சொல்கிறதுலாம் உண்மை ஆனால் இந்த பெண்மணி தன் தன் தனக்கு இருந்த நம்பிக்கையை ஒரு விசுவாசமாக மாற்றி ஏசு கிறிஸ்து விடத்திலிருந்து ஒரு ஒரு நர்சாட்சி பெற்றால் வா இது போன்ற ஒன்று நான் பார்த்ததில்லை என்று சொல்லும்படியாக அதே போல் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்ற ஒரு பேரையும் வாங்கினால் ஒரு பெண் இதுதான் அந்த மார்க்கில் நம்ம கவனிக்கிற அந்த பெண்மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலாக அந்த வியாதி இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு அவளுக்கு கிடைத்த பரிசு மிகப்பெரிய சுகம் அதை விட மிக முக்கியமான ஒரு பரிசு ஏசு கிறிஸ்துடைய பாராட்டுதல் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது வா நம்ம கவனிக்கிறோம் மார்க்கில் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை நான் கவனிக்கிறேன் பாருங்கள் சுற்றுப்புறம் எங்கும் ஓடித்திருந்து பிணியாளிகளை படுக்கைகளை கிடத்தி அவர்கள் அவர் வந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் சுமந்து வந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ் எங்கே போகிறார் எங்கே வரார் எந்த பக்கம் நிற்கிறார் எந்த பக்கம் நடந்து போகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க எல்லாரும் ஓடி திரியிறாங்களா என்ன திரியிறாங்கன்னு கவனிச்சு அல்லாமலும் அவர் பிரவேசித்த கிராமங்கள் பட்டணங்கள் நடுவே எவைகளோ அவைகளின் சந்தை வழிகளிலே வியாதியர்களை கொண்டு வந்து வைத்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் அவர் தொட வேண்டும் என்று தொடும்படி உத்தரவாக வேண்டும் என்று அவர் வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவரை தொட்ட யாவரும் சொஸ்தமானார்கள் பாருங்களேன் இந்த பெண்மணி செய்தது அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி செய்தது அந்த பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ ஸ்திரீ செய்தது தான் ஆச்சரியமே அந்த அந்த வஸ்திரத்தை தொட்டதை பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அதை எப்படி அடுத்தவங்க ப்ராக்டிஸ் அடுத்தவங்க அதை கை கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த இடத்த கொண்டு வந்தாச்சு ஊரெங்கும் பரவிடுச்சு ஊரெங்கும் பரவி இருந்தா சுற்றுப்புறம் எங்கும் இதுதான் கேள்வி எனக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்து தன்னை வெளிப்படுத்தின பின்பு எனக்குள்ளே வெளிப்பட்ட அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நான் மற்றவர்களுக்கிட்ட அறிவிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய விளைவு பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் கேட்டார்களோ அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இது பவுலுடைய வாழ்க்கை நடந்துச்சு என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்துச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கை நடந்திருக்கிறது ஆனால் இது நடந்தது என்று ஒரு நேற்றைய சாட்சி சொல்வதல்ல இந்த நடத்துதல் இன்றைய சொல்லணும் இன்னைக்கே சொல்லணும் நாளைக்கு சொல்லணும் அப்படி என்றால் இன்றும் நான் இதை குறித்தான ஒரு ஆழத்தை இன்னும் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இன்னும் அதிகமாக இதிலேயே கவனம் செலுத்துவேன் ஆனால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இதுதான் கேள்வி நம்ம கவனிக்கிறோமா இப்படி பார்க்குறோமா ஜபத்தில் எவ்வளவு நேரம் காட் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸில் நம்ம நம்ம ஈல்டு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நம்ம விட்டு நம்ம நம்மை கொடுத்துருக்குறோமோ அந்த அளவு தான் நாம் இந்த அளவுக்குள்ளாக வர வைக்கிற ஒரு அளவு கவனித்து பார்க்குறோம் பேதிரிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் இங்கே கிரேக்கர்களும் யூதர்களும் விசாரிக்க வேண்டிய விதத்தில் ஒரு குளறுபடி இருக்கிறது இல்லை குறை ஒன்று இருக்கிறது இதை கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் நான் இருக்கிறோம்னு சொல்லும் பொழுது பேது சொல்லுகிறார் நாங்களோ ஜபத்தில் மட்டும்தான் கவனமாக இருப்போம் ஜபத்திலும் போதிப்பதிலும் கவனமாக இருப்பதை அன்றி வேறு எதுலேயுமே கவனமாக இருக்க போவதில்லை என்று அப்போ சிலரில் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நான்கு வசனம் சொல்கிறார் நான் நாங்களோ ஜபம் பண்ணுவதிலும் தேவ வசனத்தை போதிக்கிறதிலும் இதில் தவிர வேறு எதுலையும் கவனமாக இருக்க மாட்டோம் வேணா ஒன்று செய்யுங்க ஹோலி ஸ்பிரிட்டில் நிரம்பியிருக்கோம் பரிசாவில் நிரம்பியிருக்கிறோம் விசுவாசில் பயிற்சி பெற்றவனாக இருக்கிறவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு இந்த வேலை கொடுங்க பந்தி விசாரிப்பு வேலையை சொல்கிறார் ஆச்சரியமாக இருக்கு ஜபம் பேதுருக்கு என்ன ஜபத்து மேலே இவ்வளோ ஒரு 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 ரிசர்ச் நீங்கள் கேட்குற ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் பெற்றுக்கொண்டது அது தான் அன்றைக்கி கெஸ்தமனை தோட்டத்தில் போய் ஏசுக்கு சொல்லுகிறார் என்னால் பாடு தாங்க முடியவில்லை அடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்குள்ளே போக போகிறேன் எனக்காக ஜெபிக்க வாருங்கள் என்று அழைத்து கொண்டு போகும்போது ஒரு மணி நேரமாகிலும் எனக்கு ஜெபிக்க முடியாதா என்று கேட்கும்பொழுது இவர்களெல்லாம் படுத்து உறங்கி கொண்டிருந்த
அப்பேற்பட்டிருந்த பேதுரு இப்பொழுது சொல்கிறார் நாங்களோ ஜபத்திலும் 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 என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் விசேஷமாக கவனித்து பார்க்க சொல்ல மூன்றாம் அதிகாரத்தில் கவனித்து பார்க்கணும் அப்போ சொல்ல அவன் ஒன்பதாம் மணி நேரத்திலே ஜெபிக்க போய்கொண்டிருக்கும் போது அங்கே இருக்கிற ஒருவன் இவர்களுடைய இவர்களை பார்த்து எதை அகிலும் கிடைக்குமா என்று கேட்டானான் அதை சொல்ல பிறகு இவர்கள் பேதுரும் யோவானும் அவனை உற்று பார்த்து வெள்ளியும் பொண்ணும் எங்கள் இடத்துல இல்லை ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தினால் எழுந்து நட என்று சொல்லி போயிட்டு போய்விட்டார்கள் அப்படி எழுதப்படவில்லை என்று சொல்லி தன்னுடைய வலது கரத்தை நீட்டி அவனுடைய கையை பிடித்து இழுத்து என்ன ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது எப்படி இந்த அளவுக்கு இந்த வல்லமையை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அதற்கு முன்பதாக ஏசு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கிறாரா இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே சொல்லப்படவே இல்லை எங்கேயுமே சொல்லவும் இல்லை ஒரு முறை குருடா இருக்கிற ஒருவனை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்கள் ஏசு கிருஷ்ண இடத்துல ஏசு கிருஷ் ஜெபிக்கிறார் இப்பொழுது என்ன காண்கிறாய் என்று கேட்கும்போது எல்லோரும் மரத்தை போல மரங்களை போல காண்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறான் மறுபடியும் ஏசு கிருஷ் அவன் கண்கள் மீது மறுபடியும் கைகளை வைத்து ஜபிக்கிறார் இப்பொழுது எப்படி காணுங்க இப்போ நார்மலாக பார்க்குறேன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி தான் பார்த்தோம் ஆனால் கைகளை பிடித்து இழுத்ததுனால சுகம் உண்டாயிற்று என்ற ஒரு வார்த்தை கவனிக்கவில்லை அப்போ சில மூன்றாம் அதிகாரத்தில் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஒரு அற்புதம் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செய்ய காரணமாக மிகப்பெரிய ஒரு மக்களினுடைய அட்ராக்ஷனை பெரும்படியாக இருந்துச்சு இது கேட்குறேன் ஒரே ஒரு அற்புதம் போதும் நம்ம ஊரை மாற்றுவதற்கு ஆனால் அந்த அற்புதம் அன்யூஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வெளியில் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு மேன் ஆஃப் ப்ரேயர் வந்து செய்ய முடியும் ஜெபத்தில் இருக்கிறவன் செய்ய முடியும் ஜெபத்தில் வந்து கல்லை ஜோமன பிரதர் மதி ஜோமன பிரதர் இப்போ ஜெபத்தில் இருக்கா பிரதர் நினைக்கிற ஜெபத்தில் இருக்கிறார் என்பது பெருமைக்குரியதில்ல ஜெபத்தில் இருக்கிறார் என்பது ஆராய்ச்சிக்குரியது அதை செய்கிறவனுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் கவனித்து பார்க்கலாம் அதை செய்கிறவன் தேவனிடத்திலிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்று ரிசீவ் பண்ணுகிறான் தேவன்கிட்ட ஒன்று தன்னிடத்திலேருந்து கொடுக்குறான் ஒரு கொடுக்கல் ஒரு வாங்கல் இருக்கிற அந்த வாங்கல் தான் தேவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னம் கொடுப்பது என்பது தேவனை பார்த்து பேசுகிற தேவனோடு உறவாடுகிற காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸில் தன்னை ஈல்டு பண்ணுகிற இல்லை காடோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுகிற காட் எதிர்பார்த்துருக்கிற வார்த்தை அவர்கிட்ட பேசுவது அங்கே தேவைக்கு ஆஜபிக்கிறதுலாம் இல்லை அங்கே 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடோடு கலந்து தேவனுடைய கைகளை கோர்த்து நடந்து எதை ஆதம் மிஸ் பண்ணினார் என்று நாம் பார்க்குறோமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இடம்தான் இன்றைக்கு ஜபம் இந்த ஜெபத்தில் வந்து எந்த ஒரு முறையும் இல்லை எந்த ஒரு வழக்கமும் இல்லை எந்த ஒரு பழக்கம் இது இது இப்படி தான் இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அஸ் அ ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுவது போல் அவரே சொல்லிக்க நான் உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நீங்கள் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் இனி நான் உங்கள் இடத்துல எதையும் மறைப்பதற்கு இல்லை நீங்கள் என்னுடைய நண்பர்களாக இருக்கிறீர்கள் எல்லாமே வெளிப்படையாக சொல்ல விரும்புகிறேன் யோ ஒன் பதினைந்து பதினைந்து ஆச்சரியமாக இருக்கா இந்த அளவுக்கு அவர் நம்மை அழைத்து நண்பர்களாகி மாற்றி நம்மிடத்தில் பேசுவதை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ ஜெபம்னு சொல்லும்போது ஒன்று கேட்பதில் ஜெபம் என்பது அவரோடு அதிகமான நேரத்தை அவர்கிட்டையே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கிறோமோ அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட போகிற வல்லமை இதுதான் நம்ம கவனித்தோம் பேதுரு ஜெபத்தில் போய் நிற்கும்படியாக போகிறார் ஜெபம் முடித்து வெளியில் வரும்பொழுது கவனிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் ஒருவன் ஒரு ஒருவனை பார்த்து சொல்கிறான் அவன் எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அதே ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்களோ ஜெபத்தில் இருப்பது தவிர வேறு எதை குறித்து யோசிக்க போவதில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் தன்னுடைய வேலையில் இருக்கிற கு அங்கே அங்கே இருக்க குறைவுகளை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிற உயர்வான ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கிற யுவானும் பேதுரும் இதை குறித்து யோசிக்காமல் வேறு ஒருவரில் வைக்கிறான் அங்கே ஃபிலிப் என்கிற ஒருவன் இதே வேலைக்கு வந்தவன் வெளியில் சென்று ஒரு கிராமத்தை சந்திக்கிறான் அந்த கிராமமே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகிற அளவுக்கு அநேக பிணியாளிகள் ரட்சிக்கப்பட்டார்களாம் அநேக பிணியாளர்கள் மேலே இருக்கிற வியாதிகள் போச்சாம் அநேக பிணியாளிகள் மேலே இருக்கிற பிசாசுகள் ஆகிச்சாம் ஆனால் அதை கேள்விப்பட்டுனா அதே பேதுரு யோவான அங்கே போக நிற்கிறார்கள் அவர்கள் மேல் கைகளை வைக்கும்போது எல்லாருக்கும் பரிசாவி வருகிறதை கவனிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற ஒருவன் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அது ஏன் ஃபிலிப்புக்கு வரவில்லை ஏன் ஃபிலிப்பு கையில் வைக்கும்போது இந்த அந்த இந்த அதிசயம் நடக்கவில்லை ஏதாவது எனக்கு ஜெபத்தில் ஆழத்தில் இருக்கிறவங்களோட பரிசாவி என்னோட ஆழம் அகலம் நீளம் அது வேறு ஏசு கிறிஸ்துவோடு இருக்கிற இந்த நட்பு நம்மை பரிசாவினுடைய நிறைவுக்குள்ளே கொண்டு போய் நிறுத்துகிறபடினாலே நாம் கைகளை வைக்கும்போது ஒரு அதிசயம் நாம் பேசும்போது வேறு ஒரு அதிசயம் நாம் நடக்கும்போது ஒரு அதிசயம் நம் நிழல் ஒரு அதிசயம் நம்முடைய செயல் ஒரு அதிசயம் நாம் எதை செய்தாலும் அதில் ஒரு அதிசயம் தேவன் வெளிப்படுத்த தயாராக இருக்கிறார் அதனால தான் பேருடைய நிழல் பட்டால் போதும் நாங்கள் சுகமாகவும் என்று எல்லோரும் வந்து நின்று எல்லோரும் படுக்கை ரோட்டில் போட்டிருந்தாங்களாம் நிழல் ப
ஆண்டு தினமும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதுதான் இந்த ஒரு வார்த்தையிலையும் இந்த விசுவாசத்திலையும் நான் கற்றுக்கொள்வது இதுதான் உங்கள் மத்தியில் நான் ஷேர் பண்ண விரும்புனது ப்ரைஸ் லார்டு இன்னும் இது போன்ற அனுபவங்களை இன்னும் நம்ம ஆழமாக பார்க்கலாம் நமக்காக அநேகர் காத்திருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கான பிரசனை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது ப்ரைஸ் லார